So we've been uh, looking at uh, parables as a methodology. Donc on a regardé aux paraboles comme une méthodologie. And we've been looking at them from the perspective of Daniel 11 verses 40 to 45 primarily. Et on a regardé d'abord sous l'angle de Daniel 11 verset 40 à 45. And we looked at Daniel chapter 12 as well. On a aussi regardé à Daniel 12. I'll just do a brief recap of what we covered so far. Et on va faire juste un bref récapitulatif de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Or rather what we covered in our last class. Et de ce qu'on a couvert dans notre dernière classe. In our first class, uh, we just looked at how uh, the exercise of comparing and contrasting. On a regardé dans la première classe à l'exercice de comparer et contraster. Generates light or information that et comment ça génère de la lumière et des informations qui n'auraient pas été vues autrement dans le texte. Et on a été plus loin pour voir quand on regarde à la parole de Dieu comme dans l'angle vue d'une parabole. We're not only looking at symbols in the verse or text to compare and contrast. On regarde pas seulement aux symboles du texte pour les comparer et les contraster. But we're required to interrogate um, the structure of the text itself. Mais il nous a demandé d'interroger la structure même du texte. Because within the structure of the text are parables. Parce que dans la structure du texte il y a des paraboles. Uh, we looked at Daniel 12 and verse 10. On a regardé à Daniel 12, verset 10, tried, qui nous dit que plusieurs doivent être purifiés, rendus blancs et éprouvés, mais que les méchants seront encore méchants. None of the shall but the wise shall Aucun des méchants ne comprendront, mais les justes comprendront. So we see a pattern within this verse. Donc on a vu une, un modèle, un schéma dans ce verset. Where we see an identification of the righteous, the wicked, the wicked, then the righteous. Où on a vu l'identification des justes, des méchants, des méchants et des justes. And we saw that this is a chiasm or a mirror. Et on a vu que c'est un chiasme ou un miroir. And within this mirror. Et dans ce miroir. Being purified, made white and tried. Être purifié, rendu blanc et éprouvé correspond à la compréhension des sages. Which teaches us that, uh, the wise are identified as wise. Ce, qui nous identif- ce qui nous permet de voir que les justes sont identifiés comme étant justes, les sages sont identifiés comme étant sages. Through the increase of knowledge that they receive, à travers l'accroissement de la connaissance qu'ils reçoivent, or rather, let me say it this way, the wise are identified as wise. Ou alors, je vais le dire plutôt ainsi, les sages sont identifiés uh, comme sages. This, uh, three-step process of being purified, made white, and tried. À travers ce processus de trois étapes de purification rendu blanc et éprouvé. The It is through understanding that the wise are purified, made white and tried. C'est à travers la compréhension que les sages sont rendus purifiés, blancs et éprouvés. Right. And when we look at the wicked? Et quand on regarde aux méchants? The wicked do not understand. Les méchants ne comprennent pas. And we identify that not to understand the increase of knowledge. Et on a identifié cela comme étant de ne pas comprendre l'accroissement de la connaissance. On, on prophecy sur les prophéties is, is what is identified as doing wickedly. et c'est ce qui identifie, identifie ce que ça veut dire d'être méchant so we see within Daniel 12 verse 10 a neat parable just in the structure of the verse donc on voit dans Daniel 12 verset 10 une parabole juste dans la structure du texte we came back to Daniel 11 verse um, It went to Daniel 12 and verse 3. On a été à Daniel 12, verset 3. To, ident- to identify another structural concept. Pour identifier une autre structure, un autre concept. And this is a, a um, literary form that we call tautology. Et cette forme littéraire, on l'a appelée la tautologie. Oh, 
Et dans ce mouvement, on dit répétition et élargissement. Et on a regardé à Daniel 12, verset 3 comme étant une, une déclaration tautologique. Et qu'est-ce que ce verset dit It says, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Il est dit, et les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront instruit beaucoup à la droiture brilleront comme des étoiles pour toujours et toujours. So we see two statements there. Donc on voit deux affirmations ici. And the bridge between them was this word and. Et le pont entre les deux, c'est ce mot et. Right, so the wise. Donc les sages, you have the, the wise as a subject, il y a les sages say, oui. comme étant un sujet, on peut le dire ainsi. And you have, uh, the action that they're performing, which is shining. Et il y a l'action qu'ils font qui est de briller. Then you have they that turn into righteousness as the subject. Et puis il y a ceux qui instruisent beaucoup à la droiture, c'est le sujet. And their identification is shining as stars for eternity. Et leur identification, c'est de pouvoir briller comme des étoiles pour l'éternité. Right, so a tautology is uh, saying the same thing, repeating the same thing with different words. Donc la tautologie, c'est de pouvoir dire la même chose, répéter la même chose, mais avec des mots différents. And so, within this context, et dans ce contexte, the wise, les sages sont ceux qui conduisent beaucoup à la droiture. Et on a été, on a vu que le mot sage veut dire enseigner. Right. The, um, they teach as donc on a identifié le mot briller comme étant enseigné. Forgive me today, my mind is not firing on all cylinders. Excusez-moi aujourd'hui, mon esprit est un peu lent. So if I seem a little scattered, just bear with me. Donc si je suis un peu dispersé, reste avec moi. All right, so the word shine means to teach. Donc le mot briller veut dire enseigner. And when we connected with this statement at the bottom, Et quand on le quand on le connecte avec le l'affirmation qui est au dessous, we have this uh, statement where the wise are those who do the work of turning many to righteousness. Alors on peut avoir cette, cette affirmation que les sages sont ceux qui conduisent les autres à la justice. And they will be teachers for all eternity. Et ils seront des enseignants pour l'éternité, à travers l'éternité. And we made other connections in. In relation to this, to this verse. Et je vais faire d'autres connexions en relation avec ce verset. We made other statements in relation to this verse. On a fait d'autres affirmations en connexion avec ce verset. Ok, so when we are looking at parables, these are some of the structures that we can see. Donc quand on regarde aux paraboles, c'est l'une des structures que l'on peut voir. We see repeat and enlarge, we see chiasms. There are other patterns that we're going to identify. On voit répétition, élargissement, on voit des chiasmes et il y a d'autres modèles qu'on va aussi voir. On a été aux versets 40 et 41, on les a regardés comme étant des paraboles. In verse 40, the uh, countries of the king of the south are overflown. Et dans ce verset, le pays et les, le roi du Sud ont été renversés. Then, in connection with verse 41, et en connexion avec le verset 41, we see this word also. on voit ce mot aussi. Now also becomes like a bridge et ça devient comme un pont that tells you how verse 41 Relates to verse 40. qui nous dit comment le verset 41 est en relation avec le verset 40. Also means in addition to or as well. Donc, also, aussi, ça veut dire euh, en, en addition à ou aussi, autant. Donc, ce qui se passe au verset 41 est ce qui se passe au verset 40. Aussi pour nous, c'est de plus. Donc on a été en, dans la Strong pour voir ce que ça veut dire euh, être euh, submergé. 
And it means to be inundated. Et on a vu que ça veut dire d'être inondé. We gave this illustration of dry land. Et on a donné l'illustration d'une terre euh, sèche. And you have this object upon dry land. Et on a cet objet sous cette euh, terre sèche. And you picture a flood coming. Et on a donc euh, l'image d'une inondation right, qui arrive. Inundated. Pour l'inonder. Is not to come up halfway. Donc ce n'est pas It's to completely cover. Ce n'est pas juste de le couvrir à moitié, mais de But complètement le couvrir. Also means to conquer. Et ce mot submerger veut aussi dire conquérir. So the king of the south were to understand. Donc le roi du sud was completely overflown. He was completely conquered. A été totalement euh, submergé, a été totalement Now, conquis. Uh, looking at This perspective that we've just laid out, Donc, en regardant à cette perspective qu'on vient juste de présenter, ça a des implications sur la façon dont on comprend les choses dans les années les plus récentes dans ce mouvement. Et c'est la perspective qu'on va discuter dans cette étude. So, um, simply remaining within verse 40, we developed this picture of what it means to be overflown. Donc seulement en restant dans le verset 40, on a développé cette uh, image de ce que ça veut dire uh, être submergé. So, if we want to understand what being overthrown in verse 41 looks like, et donc si on veut comprendre ce que ça veut dire uh, um, être renversé au verset 41, it, it, it's it's the same thing as being overflown. What we've donc c'est la même chose que ce qu'on a développé au verset 40, par être submergé. Et c'est là qu'on a été, je crois, le plus, au plus loin. Okay, so we looked at verse 40 and 41. Donc on a regardé au verset 40 et 41. Now we're going to look at verses 41 and 42. Et maintenant on va aller au verset 41 et 42. On va regarder au verset 41 et 42. And what are those verses identifying? Et ce que ces versets identifient? It says, "He, the King of the North, shall enter also into the glorious land, and many shall be overthrown, but these shall escape out of his hand. Even Edom and Moab, and the chief of the children of Ammon, he shall stretch forth his hand also upon the countries, and the land of Egypt shall not escape." Il est dit, et il entrera dans le pays glorieux, et beaucoup de et beaucoup seront anéantis, mais ceux-ci échapperont de sa main, savoir Edom et Moab et le chef des enfants d'Amon. Il étendra aussi sa main sur les pays, et les pays d'Égypte n'échappera pas. Ok, so verse 41 brings to view um, Edom, Moab et Amon. Donc le verset 41 présente Edom, Moab et Amon. And Edom, Moab, and Ammon escape out of the king of the north's hand. Et Edom, Moab et Ammon ont échappé de la main du roi. We've spoken about what it means to escape. On a dit ce que ça veut dire d'échapper. We've also spoken about who Edom, Moab, and Ammon are. On a aussi dit qui sont Edom, Moab et Ammon. They are a class of God's people. Ce sont des classes du peuple de Dieu. We understand these are the eleventh hour workers. Et on les comprend comme étant les ouvriers de la onzième heure. Who escape from the papacy at the Sunday law waymark? Qui échappe à la papauté à la loi du dimanche, à la balise de la loi du dimanche. That time period from the Sunday law, that time period from the Sunday law to the close of probation. Dans cette période entre la loi du dimanche et la fin du temps de grâce. But there's an identification in relation to Ammon. Mais il y a une il y a une identification en relation avec Ammon. They're called the chief of the children of Ammon. Ils sont appelés le chef des enfants d'Ammon. So. When we look at that word chief, Donc quand on regarde à ce mot chef and we identify it in Strong's, et qu'on l'identifie dans Strong it comes from H7225. Donc ça vient du code de H7225 7225 Et ça veut dire quoi 
It means first fruit. Ça veut dire premier fruit. Or first in order. Ou premier dans l'ordre. So the chief of the children of Ammon. Donc le chef des enfants d'Ammon. Represent the first fruit of this class of people that escaped the hand of the papacy. Représente le. That escaped the hand of the king of the north. Le premier fruit de cette classe de personnes qui a échappé de la main du roi du nord. And this is verse uh, 41. Et ça, c'est le verset 41. And when you look at verse 42, Et quand on regarde au verset 42, it says he shall stretch forth his hand also. il est dit, il étendra sa main aussi. This word also Ce mot aussi tells us that what we see in verse 41 is what we're going to see In verse 42. nous dit que ce qu'on voit au verset 41, c'est aussi ce qu'on va voir au verset 42. As the king of the north conquers the glorious land in verse 41, he's going to do the same thing to Egypt in verse 42. Alors que le roi du nord a conquis au verset 41, il va faire la même chose au verset 42. But by comparing and contrasting, Mais par comparaison et contraste, We see in verse 41 that there's a group of people who escape. On voit au verset 41 qu'il y a un groupe de personnes qui échappent. So what must there be in verse 42? Donc qu'est-ce qui doit se passer au verset 42? There must be a group of people who escape. Il doit aussi avoir un groupe de personnes qui échappent. Um, is that stated in the text? Est-ce que c'est dit ça dans le texte? No, it is not. Non, ce n'est pas dit. But we know it has to be. Mais nous savons que ça doit être ainsi. By, uh, by comparison. En comparaison. I also want to bring the principle of natural illustrating the spiritual to bear upon what we're seeing. Je veux aussi apporter le principe du naturel qui illustre le spirituel pour l'apporter sur ce qu'on est en train de voir. When you look at the operations of agriculture. Quand on regarde aux opérations de l'agriculture. If you have first fruit, si vous avez le premier fruit, what must follow? Qu'est-ce qui doit suivre? You must have the harvest. Il doit aussi avoir la moisson. And the harvest is more abundant than the first fruit we understand from the operations of agriculture. Et des opérations d'agriculture, on comprend que la moisson est beaucoup plus abondante que les premiers fruits. Right. So we see here by comparing and contrasting. Donc on voit ici en comparaison et en contraste, en comparant et en contrastant. Uh, there is a group of people who escape. Qu'il y a un groupe de personnes qui s'échappent. In verse 41. Au verset 41. And they are the first fruit of 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 this class of people. Et ils sont le premier fruit, donc les prémices de cette classe de personnes. Uh, verse 42, now Egypt or the world is being conquered. Et maintenant, verset 42, l'Égypte, le monde est conquis. So there must be a, a, a group of people uh, corresponding to the first fruit. Donc il y a aussi un groupe de personnes qui doit correspondre au premier fruit. They are the harvest. Il y a la moisson. The harvest is much more abundant than the first fruit. Et la moisson est beaucoup plus abondante que les premiers fruits. So we know of these of this class of people. De ce groupe de personnes. Um, the majority of them are seen here in verse 42. Nous in the history of verse 42. La majorité d'entre elles est vue au verset 42. And we can derive this by comparing and contrasting. Et on peut dériver ça par le fait de comparer et contraster. And we can see these things even if they aren't stated in the text of the verse. Et on peut voir ces choses même si ce n'est pas dit dans la dans le texte de ce verset. So that's a brief look at verses 41 and 42. Donc ça c'est une vue rapide de, du verset 41 et 42, des versets 41 et um, 42. Simple comparing contrast, natural illustrating spiritual. Par simplement comparant comparer contraste et par le naturel qui illustre le spirituel. And I said we'd also look at verse verses 40 to 42. That entire line as a parable. Et j'ai dit aussi que nous allons regarder au verset 40 à 42 comme étant une parabole entière. 
Before we do that, let's look at verse 42. Et avant de faire ça, regardons verset 42. We see here another example of a repetition and enlargement. On voit ici un autre exemple de répétition et d'élargissement. It says that the king of the north shall uh, he shall stretch forth his hand also upon the countries. Il est dit que le roi du nord doit aussi étendre sa main sur les pays. And the land of Egypt shall not escape. Et le pays d'Égypte n'échappera pas. Right, so he stretches forth his hand. Donc il étend sa main. He stretches forth his hand. Il étend sa main. And Egypt shall He stretches forth his hand upon the countries. Donc sur les pays. The second statement is in reverse order. Et la déclaration suivante c'est dans un ordre inverse. It says and the land of Egypt shall not escape. Il est dit et le pays d'Égypte n'échappera pas. I'm suggesting that the action of stretching forth his hand. Je suggère que l'action d'étendre sa main corresponds with not escaping. Correspond au fait de ne pas échapper. And the countries Et over over who the king of the north stretches forth his hand. Et les pays sur lesquels le roi du nord a étendu sa main that these correspond with Egypt. Que ça correspond à l'Égypte. So we have another tautological statement. Donc il y a une autre euh, affirmation tautologique. An another repetition and enlargement. Une autre répétition et élargissement. But we see in the second statement the symbols and the subjects are flipped around it's structured differently. Mais on voit que dans la deuxième déclaration, les symboles sont un peu euh, tournés. The, the, the 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 Le symbole et l'action, ils sont structurés un peu différemment dans la deuxième affirmation. So in this repetition enlargement, to stretch forth his hand, Donc dans cette répétition et élargissement, étendre sa main, hand, quand il étend sa main, escape. il n'échappe pas. And the countries are Egypt. Et les pays sont l'Égypte. This becomes significant. Um, rather, I'll say, keep this in mind. What we've just said here, that the countries are Egypt. Donc gardez ça en tête. Ce qu'on dit ici, c'est que les pays, c'est l'Égypte. Because it's going to speak to some things that we're going to come to. Gardez ça en tête parce que ça va parler à quelque chose auquel on va arriver tout à l'heure. All right. So this is verse 42. Donc ça, c'est le verset 42. Right, just remember this. We're going to look at Donc rappelez-vous de ça. Et on va regarder maintenant des versets 40 à 42. When you look at verse 40, Quand on regarde au verset 40, verse 40 B specifically, or the second part of verse 40. Alors la deuxième partie du verset 40. It says, and the king of the north shall come against him. Il est dit, et le roi du Nord se dressera contre lui. C'est qui celui contre qui le roi du Nord vient C'est le roi du Sud. So you have the south being conquered. Donc on a le Sud qui va être conquis. Il dit, And the king of the north shall come against him. Il est dit que le roi du nord doit se dresser contre lui. And the countries shall be overflown. Et le pays sera renversé. 
So this is verse 40b. Donc ça, c'est la partie B du verset 40. Then we have verse 41. Puis on a au verset 41. Which is the conquest of the glorious land. Qui est la conquête du pays glorieux. And when we look at Egypt, Et quand on regarde à l'Égypte, au verset 42, it says, He shall stretch forth his hand also upon the countries. Il est dit, il étendra aussi sa main sur les pays. And the land of Egypt shall not escape. Et le pays d'Égypte n'échappera pas. So if we, and this is verse 42. Ça c'est le verset 42. If you look at the how the the conquest of these three geographical obstacles is presented. Si on regarde comment la conquête de ces trois obstacles géographiques est présentée. If you look at the how the conquest of these three obstacles is presented in the text. Quand on regarde comment c'est présenté dans le texte. In verse 40b you have it, Just the order in which the words are presented. Juste l'ordre, euh, juste l'ordre de présentation des mots. You have the south. Au verset 40b, on a le sud. And the country is being overflown. Et les pays qui sont euh, renversés. Then we have verse 41. Et après au verset 41. As the middle point. Comme étant le point du milieu. Then we have uh, countries. Après, on a les pays. And then Egypt. Et ensuite l'Égypte. Being, uh, being taken. Uh, étant so I hope you see this pattern. Submergé. Donc j'espère que vous voyez ce modèle. South countries, 41 is the middle countries, uh, Egypt. Sud pays, le verset 41 au milieu, puis pays et Égypte. Egypt is also the land in the south. Égypte est aussi un pays, un, une terre dans le sud. So we can just uh, put that in Egypt is Donc on va connected with the south. Mettre uh, que l'Égypte est connectée au sud en parlant bibliquement. So we have this this chiastic structure. Donc on a cette structure chiastique, ce chiasme. But if we bring what we understand about verse 42 et si on apporte ce qu'on comprend sur le verset 42, that verse 42 is a repetition and an enlargement. et que le fait que le verset 42 est une répétition et un élargissement, and that according to this tautological statement, et que selon cette tautologie, cette déclaration tautologique, the countries are Egypt. les pays, ce sont l'Égypte, c'est l'Égypte. Right, so verse 42 here, this is a repeat and enlarge. Donc ici au verset 42, ici c'est une répétition et un élargissement. Right, the countries are Egypt. Les pays, c'est l'Égypte. If such is the case in verse 42, si c'est le cas au verset 42, and verse 40b mirrors verse 42, et que le verset 40b est un miroir du verset 42, what are we to understand about um, the king of the south and the countries? Que devons-nous comprendre au sujet du roi du sud et des pays? The king of the south and the countries of the king of the south. <coughs> Le roi du sud et les pays. There must be the same thing. Ils doivent être la même chose. Does that make sense? Est-ce que ça a du sens? We'll just do this. On va faire ça. So in verse 40, Donc au verset 40, it's been understood. Il est, on comprend. Or it's often been presented that the king of the south and the countries that these are two separate entities. On a toujours présenté que le roi du sud et les pays sont des entités séparées. But according to this structural parable, Mais accord, à selon cette structure de par, des paraboles, we have to, we have to see that really the same thing. il nous faut voir que c'est vraiment la même chose. 
the king of the south is the countries. Le roi du sud, ce sont c'est les pays. Uh, which brings me to a point. Ce qui nous amène à un point. Um, which requires me to go back over uh, some history. Qui me demande de retourner à certaines histoires. I'm not sure if there are still people who believe what I'm about to present this way. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont sous le point de croire ce que je vais présenter ainsi. Um, but when you look at Time of the End magazine, mais quand vous regardez au magazine Temps de la fin, it presents us with the understanding that the king of the south il nous présente la compréhension que le roi du sud that he he falls he's completely defeated in 1989 qu'il est complètement euh, défait en 1989 and um, he's no longer part of the picture from this point on et qu'il ne fait plus partie il ne fait plus partie pardon de la, l'image à partir de ce point so we come to this post 911 history donc on vient après cette histoire du 11 septembre and we understand that we're still in the history of verse 40 et on comprend qu'on est toujours dans l'histoire du verset 40 but we're looking forward to um, the conquest of the next obstacle which is the glorious land in verse 41. Et on attend impatiemment la conquête euh, de, du pays glorieux. Right so from 1989 we'd understood that the king of the south he's no he's no longer in the picture. Donc euh, de 1989 on comprend que le roi du sud n'est plus dans la dans l'image. Um, but okay, and we're looking to the glorious land, the conquest of the United States at the Sunday Law. Et on attend de voir la conquête euh, du pays glorieux des États-Unis à la loi du dimanche. Then we come to 20, 2016. Puis on vient à 2016. 2016, we're in Wales. 2016, nous sommes euh, aux Pays-Bas. And uh, in a course of studies that we have there, et au cours des études qu'on a là, with certain brethren, avec certains frères, uh, we're looking at uh, it, a line of study from Daniel 11 verses 5 to 16 was presented. Et c'est une ligne d'études sur Daniel. Euh, oh, j'ai raté ça, désolé. Je crois que c'est Daniel 11 verset 5. And what we clearly saw, et ce qu'on voit clairement, uh, based on that study, basé sur cette étude là was that the king of the south this conflict between the king of the north and the king of the south is not over c'est que ce conflit entre le roi du sud et le roi du nord n'est pas terminé right there's a there was there's a conflict that is that was future from that point il y a un conflit qui est à venir à partir de ce point là represented by the battle of raffia et représenté par la bataille de raffia and that this conflict would be won by the king of the south. Et que ce conflit sera gagné par le roi du sud. Then there's a conflict that follows that one. Il y a un conflit ensuite qui va suivre celui-là. Represented by the battle of Panium. Représenté par la bataille de Panium. And that uh, this conflict would be won by the king of the north. Et que ce conflit sera gagné par le roi du nord. the king of the south would be defeated. Et que le roi du sud sera vaincu. And the battle of Panium is followed by the Sunday law. Et la bataille de Panium est suivie par la loi du dimanche. Right, so standing here in 2016. Donc en étant ici en 2016. Looking forward and seeing um, seeing these pr- uh, prophetic truths being opened up. Et en regardant à l'avenir pour voir si ces prophéties euh, vont s'ouvrir. We were confronted with <coughs> we were confronted with a problem. On était confronté à un problème. 
we had understood from Time of the End magazine that the King of the South was, um, had been completely, had been killed, if I use that language, completely destroyed at the time of the end. On avait compris à partir du magazine Tour de la Fin que le roi du Sud avait été totalement détruit, si on peut dire ainsi, à partir au temps de la fin. So if he was destroyed at the time of the end, Donc s'il avait été détruit totalement à au temps de la fin, how is it that he's here and he's yet going to win another battle against the king of the north? Comment est-ce qu'il se faisait qu'il était ici et qu'il allait gagner une, con- une bataille contre le roi du nord? So how did we reconcile that? Et comment on a réussi à réconcilier ça? What was the simple reconciliation? Quelle a été cette réconciliation simple qu'on a fait? Well, the simple reconciliation is the king of the south didn't die. La, ben, la réconciliation simple, ça a été de dire que le roi du, no- du sud n'est pas mort. How could he have died if he's still here fighting and winning? Comment est-ce qu'il aurait pu être mort s'il était encore ici en train de se battre et de gagner? So, time of the end magazine. Donc le magazine tombe de la fin. There are problems. Il y avait un problème. Time of the end magazine was. Wrong. Ce magazine, en fait, était, c'était pas correct. Right. So, even back then, we knew that, uh, we understood that the message unsealed at the time of the end. Et même là, en revenant là, on avait compris que le message qui avait été décelé au temps de la fin. It's like a seed presenting all the essential elements of that which is unfolded in the following history. Il était comme une semence qui allait présenter tous les éléments qui allaient se dévoiler, se développer dans l'histoire suivre, euh, qui venait. So it was very uncomfortable to, to, to think that it could be uh, so wrong in such a key point. Donc c'était un peu inconfortable, assez inconfortable de penser que finalement c'était incorrect sous ce point clé là. Right, but we kind of ran with that. We we ran with it. Mais on a quand même euh, continué avec ça. And we developed these different justifications for it. Et on a développé différentes justifications pour ça. But for a long time, that's how we viewed this situation. Et pendant longtemps, c'est comme ça qu'on a vu cette situation. Now, when you look at the methodology of parable teaching. Mais maintenant, quand on regarde à la méthodologie de l'enseignement parabole. Um, This is an illustration of, of its ability to correct us. C'est une illustration de son capacité à nous corriger et de corriger notre façon de penser. Right. When you look at this parable that we've just laid out. Quand on regarde cette parabole qu'on vient juste de montrer, it presents a different picture from the justification we presented. Uh, here in 2016. Ça nous présente différentes images des justifications qu'on avait mis uh, en 2016. Right. Here we said the king of the south. Là on a did dit que le roi du sud n'est pas mort. Time of the end magazine was wrong. Et que le magazine tour de la fin euh, avait tort sur ce But point. When you come to this parable, Mais quand on vient à cette parabole The king of the south is the countries. Le roi du sud c'est les pays. Or rather let me um, it, it may be useful to put in this point so you better understand. Donc peut-être que je dois plutôt l'exprimer comme ça pour que vous compreniez mieux. Um, the justification that was presented uh, revolved around the idea that the king of the south and the countries are two separate things. La justification qu'on avait donné impliquait le fait que le pays du Sud et les pays étaient deux entités séparées. And what was, what fell at the time of the end were the countries, but the king of the north never died. Mais que, et que ceux qui tombaient au, euh, au temps de la fin étaient les pays, mais que le roi du nord n'était jamais tombé. Était jamais mort. And that was our justification, that's how we reasoned it. Le roi du Sud, pardon. Et donc c'était ça notre justification, c'est comme ça qu'on a réussi à raisonner dessus, à le ju- But what is this parable teaching us? Mais ce que cette parabole nous enseigne, ça nous dit que le roi du Sud, en fait, c'est les pays. Et si le roi du Sud, c'est les pays, 
C'est le roi du Sud donc, qui a été renversé. And to be overflown Et être renversé is to be inundated, to be drowned. C'est donc d'être inondé, d'être noyé, d'être totalement couvert. To be completely conquered. Totalement conquis. Right? Um, so the king of the south he, he did fall at the time of the end. Donc le roi du sud est réellement tombé au temps de la fin. This this con, this uh, contradicts what we had The rationale that we presented for ourselves here. Et ça contredit le rationnel qu'on avait mis en 2016. Et ça nous lead maintenant vers une compréhension correcte de ce qu'on doit comprendre du temps de la fin et du roi du Sud. Okay, so I have 20 minutes. I'll, I'll, I'll round off this thought. Donc j'ai 20 minutes. On va sortir de cette pensée. So I've taken us down a, a bit of a winding path, but I hope, I hope, I hope you can follow. On va aller dans une, une étape un peu plus loin, mais j'espère que vous pouvez suivre. We developed an understanding of um, an understanding of the king of the south. On a développé une compréhension du roi du sud. Based on what we saw as a contradiction. Basé sur le fait que ce qu'on a vu dans cette contradiction. Right, a contradiction between the idea that he was uh, still fighting the king of the north. Du fait qu'on a vu une contradiction dans le fait que le roi du sud continuait à se battre à se battre contre le roi du nord. And the thought that the king of the south died at the time of the end. Et la, entre ça et la pensée que le roi du Sud est mort au temps de la fin. And this thought led us to a conclu- to a it led us to an incorrect conclusion. Et ça nous a amené à une conclusion incorrecte. About the time of the end magazine's presentation of of the king of the south. Au sujet de la présentation du roi du sud dans le magazine Temps de la fin. But when we view The, the king of, when we view this same subject from the perspective of parables mais quand on voit ce même sujet dans la perspective des paraboles we see that we're led in a different direction from this understanding that we had developed on, for ourselves on voit qu'on est amené maintenant dans une direction différente de ce qu'on a dû développer pour nous this chiasm tells us that the south is the countries parce que ce chiasme nous dit que le sud ce sont les pays To round off this picture, it will require me to look at another parable. Et pour pouvoir euh, aller dans cette euh, image, il faudrait qu'on aille dans une autre parabole. And this is the parable of verse uh, of verse 40. If we look at verse 40 as a parable on its own. Et c'est la parabole du verset 40. Si on regarde le verset 40 comme étant une parabole en lui-même. In verse 40, we see a different kind of parable. Et au verset 40, on voit une parabole de différents types. We see a different kind of parable. Un autre type de parabole. Remember, we said we can compare and contrast scriptural symbols in a verse or passage. Rappelez-vous, on a dit qu'on pouvait comparer, contraster un texte ou un symbole à l'intérieur même d'un passage. And then you remember we also said that we can we should go further to identify parables in the structure of the verse passage. On a dit qu'on a qu'il faut aller même plus loin en regardant essayant d'identifier une parabole dans la structure même de ce verset au passage. But what we can also see Mais ce qu'on peut voir aussi look at the symbols within a verse C'est quand on regarde passage, au symbole dans ce verset ou un passage We can compare and contrast not only the characteristics of those symbols. On peut comparer et contraster non seulement les caractéristiques de ce symbole. But we can learn a lot by comparing and contrasting 
Mais on peut apprendre beaucoup en comparant et contrastant l'histoire de ces symboles. Et là, c'est une chose un peu différente. J'espère que ça a du sens pour vous. On a le roi du nord et le roi du sud. Et il y a des caractéristiques qui sont présentées en lien avec eux dans le verset. We compare and contrast the characteristics of those two symbols. Et on va comparer et contraster les caractéristiques de ces deux symboles. But the king of the north and the king of the south, they have histories as well. Mais le roi du nord et le roi du sud, ils ont aussi des histoires. Histories that go beyond their presentation in that single verse that we're looking at. Des histoires qui vont au-delà de ce qui est présenté sur eux dans ces versets qu'on a regardés. And when we look at the histories of those two symbols and lay them out, et quand on regarde aux histoires de ces deux symboles et qu'on les présente, we can compare and contrast those histories as well. On peut comparer et contraster ces deux histoires aussi. What is the history of the king of the north? Quelle est l'histoire du roi du nord? Represented as the papacy. Qui est représenté comme étant la papauté. La plupart d'entre nous qui avons suivi le cri de minuit, nous sommes déjà familiers avec cette illustration. On regarde à l'histoire du roi du Nord. Um, It begins in 1798. Elle commence en 1798. In verse 40. Au verset 40. And what we see taking place in 1798. Et qu'est-ce qu'on voit se mettre en place en The king of the north suffers a deadly wound. 1798, on voit que le roi du nord subit la blessure mortelle. If we look at natural as illustrating spiritual, Et si on regarde au naturel qui illustre le spirituel, or if we look at the natural, ou, on regarde au, ou si on regarde au naturel, to suffer a deadly wound and to die are not the same thing. Subir une blessure mortelle et mourir, ce n'est pas la même chose. Right? You suffer a wound. On peut subir une euh, avoir une blessure. But the effect of that wound. Mais l'effet de cette blessure. Right is a different thing. It may not follow right away. Ne peut, peut ne pas suivre tout de suite. You suffer a deadly wound and you die subsequently. On peut souffrir, euh, on peut subir une blessure, mais mourir euh, après. So 1798, here is when the deadly wound is inflicted. Donc 1798, c'est là où la blessure mortelle a été donnée. But the question is, when do we see the king of the north dying as a result of that deadly wound? Mais la question c'est à quel moment est-ce qu'on voit que le roi du nord meurt comme étant la conséquence de cette blessure? Right, there's a death that must follow the deadly wound. Donc il y a une mort qui doit qui doit suivre la blessure mortelle. In order to understand when this death took place, et pour comprendre à quel moment cette mort a pris place. We must bring a principle to bear upon this parable. Il nous faut apporter un principe sur cette parabole. It's a principle that we find in Daniel chapter 2. C'est le principe qu'on trouve dans Daniel 2. I won't read it. I'll just say it's verses 38 to 40. Je vais pas le lire. Je vais juste dire au verset euh, 28 à 30. And when Daniel is interpreting the dream to Nebuchadnezzar. Quand Daniel interprète le rêve à Nebuchadnezzar. He tells him that these, these four metals are four kingdoms. Il lui dit que ces quatre métaux sont en fait quatre royaumes. He says these four metals are four kingdoms. Il lui dit que ces quatre métaux sont quatre royaumes. But then he tells Nebuchadnezzar. You, Nebuchadnezzar, are the head of gold. Puis il dit à Nebuchadnezzar, toi Nebuchadnezzar, tu es la tête d'or. And who is Nebuchadnezzar? He's the king of the kingdom. Et qui est Nebuchadnezzar? C'est le roi de ce royaume. But here, Nebuchadnezzar is being the king and the kingdom are being presented as 
um, the same thing, they're connected. Mais ici, Nebuchadnezzar, le roi et le royaume sont présentés comme étant la même chose. That's Daniel 2, 38 to 40. Et ça, c'est Daniel 2, verset 28 à 30. That we can view the king and the kingdom as, as connected. On peut voir euh, le roi et le royaume comme étant connectés. This principle is also found in uh, spirit of prophecy. Ce principe est aussi présenté dans l'esprit de prophétie. But this spirit of prophecy passage relates directly to this history that we're looking at. Et euh, ce passage d'esprit de prophétie est en lien direct avec ce qu'on voit là. You go to eight manuscript releases, page 354. Dans manuscript releases. Donc en anglais, page 354. And Ellen White is, she was in France. Et Ellen White, elle était donc euh, en face. And she was visiting a cathedral. In Valence. Elle visitait une cathédrale à Valence. And there the, the, the bust of Pope Pius VI was um, uh, what do you call it? The, was exhibited, yeah. Et là, le buste de Pisis était donc euh, exposé. And, and here, here's what she says. I'll just read just uh, two lines. Et voici ce qu'elle dit, je vais juste lire deux lignes. So she says that afternoon, Et elle dit cet après-midi-là, uh, elle dit qu'il nous a accompagnés à Bordeaux. Elle l'a accompagné à la cathédrale. Et il a regardé, ils ont regardé au passé de Pisces, qui était noté dans la prophétie. Who was led into captivity and died in captivity. Qui a été mené en captivité et qui est mort en captivité. Right, Pope Pius VI. Donc le pope Pisis. He was the pope that was taken captive in 1798. A été le pape qui a été amené captif en 1798. And she's looking upon his bu his uh, bust. Et elle regardait à son buste. And she says he was the one who suffered the deadly wound. Et elle dit que c'est lui qui a subi cette blessure mortelle. He was the one that was led into captivity. C'est lui qui a été amené en captivité. But when you read Revelation 13, Mais quand on regarde dans Apocalypse 13, right, that is referring to the papacy. En fait, ça fait référence à la papauté. The judgment it would suffer for holding God's people for um, uh, killing God's people for 1260 years. Le jugement qui va subir pour avoir euh, persécuté le peuple de Dieu pendant 1260 ans. So we see that she is presenting this principle we see in Daniel chapter 2. Donc on voit qu'elle présente ce principe là qu'on voit dans Daniel 2. That we can view the king and the kingdom as connected. C'est le fait de pouvoir voir le roi et le royaume comme étant connectés. When you view when we bring this concept to bear upon this history. Et quand on apporte ce concept et qu'on le met sous cette histoire. The king of the north Suffered a deadly wound in 1798. Le roi du Nord a subi la blessure mortelle en 1798. Mais sa mort est venue en 1799. Quand Pisis est mort en captivité. Mais qu'est-ce qu'on lit dans Um, Apocalypse 13. Though he suffers a deadly wound, celui qui a subi la blessure mortelle, he dies. il est mort. But what's going to happen? Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? The deadly, mm -hmm. the deadly wound is going to be healed. La blessure mortelle va être guérie. He's going to experience a resurrection. Donc il va expérimenter la résurrection. The wound is healed. La blessure est guérie. He resurrects. Il ressuscite. 
So the king of the north he dies in 1799. Donc le roi du nord meurt en 1799. But he experiences a resurrection at the end of the world. Et il expérimente mais il expérimente une résurrection à la fin du monde. And we're told that the whole world wander after the beast again. Et à nouveau, on voit que le monde entier va à nouveau euh, adorer la bête. So if we compare this the history of the king of the north With the history of the king of the south, Donc si on compare l'histoire du roi du nord avec l'histoire du roi du sud, we have reason to expect to see a similar pattern. Il y a des raisons de pouvoir s'attendre à voir un modèle pareil. So we're looking at the king of the south. Donc regardons le roi du sud. Did the king of the south in verse 40 suffer a deadly wound? Est-ce que le roi du sud dans le verset 40 a subi aussi une blessure mortelle? Yes, he did. Oui, il a. In 1989. En 1989. Here's the deadly wound. Voilà la blessure mortelle. Who was the king who suffered the deadly wound in 1989? Et qui a été le roi qui a subi cette blessure mortelle en 1989? Who was ruling the Soviet Union at that time? Qui gouvernait l'Union soviétique à ce moment-là? It was Gorbachev. C'était Gorbachev. So you remember Here, Pope Pius VI, he died. Donc rappelez-vous ici, Pope, le pape Pius VI est mort. When does Gorbachev die? Et à quel moment Gorbachev est mort? S symbolically speaking. Je parle symboliquement. This was in 1991. Donc c'est en 1991. He resigned the same, at the same time his kingdom died. Il s'est résigné au même moment que son royaume est mort. So with the king of the north we have a deadly wound and a death. Donc alors que le roi du nord a une blessure mortelle et une mort. And with the king of the south we have a deadly wound and a death. Et avec le roi du sud aussi on a une blessure mortelle et une mort. Dans le dans l'histoire du verset 40. So what must we what must we see with the king of the south based on what we saw with the king of the north. Donc basé sur ce qu'on a vu avec le roi du nord, qu'est-ce qu'on doit voir avec le roi du sud We must see a resurrection. On doit voir une résurrection. Um, I want to make a few points based on this pattern to tie it back to uh, our understanding of verse 40. Et basé sur euh, ce modèle, on va faire euh, quelques points pour pouvoir euh, l'amener dans la compréhension du verset 40. We had made the point that Uh, the, we thought that the king of the south did not die. Donc on a pensé que le roi du nord, euh, le roi du sud, pardon, n'est pas mort. Therefore, time of the end was wrong in its presentation. Alors le magazine tant de la fin avait tort dans sa présentation du roi du sud. Au temps de la fin. Because how could he have died if we still have the battle of Raphia, which he's going to win? Parce que comment est-ce qu'il avait pu être mort s'il avait il était encore dans la bataille de Raphia, dans laquelle il allait gagner. But now when we look at the, this parable, Mais maintenant, quand on regarde à ces paraboles, the comparing and contrasting of the histories la comparaison of the symbols, et le contraste de ces histoires, de ces symboles, we see a pattern presented which tells us that the king of the south did die. On voit un modèle présenté qui nous dit bien que le roi du sud est mort. He dies. Il est mort. And when you die, what happens? You're buried. Et qu'est-ce qui se passe quand vous mourrez? Ben vous êtes enseveli. Let me just illustrate that. Je vais l'illustrer. But he experiences a resurrection. Mais il a expérimenté une résurrection. And when does he begin to resurrect? Et quand a-t-il commencé à ressusciter? There are two perspectives from which you could view this. Il y a deux angles de vue sous lesquels on peut le voir. You could mark 2004. On peut marquer 2004. 
which is when we see Putin really beginning to act like a dictator in earnest. Quand on voit euh, Poutine agir vraiment comme un dictateur. But we also said that the king is synonymous with the kingdom. Mais on a aussi dit que le roi est synonyme du royaume. And Putin is the king. Et Poutine c'est le roi. Of the resurrected king of the south that is going to fight the battles of Rafi and Panium. De ce royaume du sud de ressuscité qui va combattre à Panium. And when did Putin come to power? Et à quel moment va-t-il revenir au pouvoir? This was 1999. On a dit 1999 as the beginning of the resurrection of the king of the south. On peut voir 1989 comme le début de la résurrection du roi du sud. So he begins to resurrect as Putin rises. Donc il a commencé à ressusciter alors que Poutine s'élève. And then he proceeds to fight the king of the north. Et ensuite il a pu euh, commencer à euh, combattre le roi du nord. In these battles of Raphia and Panium. Dans cette bataille, dans ces batailles de Raphia et Panium. Um, so What does that what does the what's the implication of that for the time of the end magazine? Donc quelle est l'implication de ça pour le magazine Tente de la fin? And how it presented the history of verse 40. Et comment cela présente l'histoire du verset 40? It, it's correct in saying that the king of the south died at the time of the end. En fait, c'était correct de dire que le roi du nord, du roi du sud pardon, est mort au temps de la fin. Right? Do you see that? Est-ce que vous voyez ça? It's correct in identifying the death of the king of the south. C'est correct d'identifier the time of the end. C'est correct d'identifier la mort du roi du sud au temps de la fin. We now have an increase of knowledge. Et maintenant nous avons une, un accroissement de la connaissance. Which tells us that although he dies at the time of the end. Qui nous dit que même s'il est mort au temps de la fin. We have an increase of knowledge which says that he resurrects. Cet accroissement de connaissance nous dit qu'il va ressusciter, qu'il est ressuscité. And then continues his fight. Et continue donc son combat. But the the ma- the general picture painted by painted by time of the end. Mais l'image générale qui a été dépeinte dans ce magazine tour de la fin. In simply identifying the death in the death at the time of the end. Et qui a simplement identifié la mort au temps de la fin. It is still correct. Est encore correct. Do we see that? Est-ce qu'on le voit? Okay. So that's one thing. Donc ça, I c'est une chose. I wanted to speak about this point, but I wanted to illustrate that uh, when we look at parables, where to we can also take it to the histories of the symbols that were trying to. That je voulais we're looking at. illustrer ce point, mais je voulais aussi donc expliquer que lorsqu'on regarde de paraboles. On peut euh, l'histoire de ces symboles euh, peuvent être identifiés et servir de, de point. I'm, I'm out of time. J'ai dépassé le temps. Um, in our next class, Dans notre prochaine classe, I'll just make some points from a compare and contrast of the of the histories of the King of North and the King of South. Je vais faire quelques points en comparaison et contrastant ces histoires du roi du Nord et du roi du Sud. And we're going to look at other, other. Um, we're going to look at other histories as parables. Et on va aussi regarder à d'autres histoires comme étant des paraboles. Right, in similar fashion to, to what we've done here. De la même façon qu'on a fait là. Right. Remember, again, the broad idea that I'm hoping to, for us to see. Donc à nouveau cette idée euh, large que j'aimerais qu'on voit. is the different the different forms that parables can take and the, diff, the, the the types of things that we can look for c'est les différentes formes que peuvent prendre une parabole et c'est les différents types de choses qu'on peut regarder et qu'on peut chercher and how these things can open up light to us et comment ces choses peuvent ouvrir des lumières pour nous okay so next time recap and we'll continue let's close donc la prochaine fois on va récapituler et continuer on va f- finir Father in heaven, we thank you for your word. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. And the ground we've been able to cover. 
et euh, tout ce que avons, nous avons pu couvrir. Nous prions que ces choses soient compréhensibles pour tes enfants. Et que, Seigneur, chacun d'entre nous puisse venir à ta parole avec une nouvelle assurance. Lord, a confidence to try. Une assurance euh, de pouvoir essayer. A confidence to apply ourselves. Pour euh, nous appliquer nous-mêmes. Lord, a confidence to try to use these tools. Une assurance à utiliser ces outils. And trust that you'll instruct us. Et à faire confiance que tu nous instruis. We ask that you may give us individually a, a personal knowledge of nous how to apply your word. Prions que tu nous donnes à chacun individuellement une connaissance de comment appliquer ta parole. And this methodology that you've opened up to us. Et sous cette méthodologie que tu nous donnes, tu nous ouvres. We ask for your blessing through uh, this day of meetings. Nous demandons ta bénédiction pour euh, à travers cette journée d'études, de réunion. Especially as we'll have baptisms today. Spécialement parce que nous aurons des baptêmes aujourd'hui. And we ask for your blessing throughout the rest of the camp. Et nous demandons ta bénédiction à travers tout le reste de ce camp. In Christ's name we pray. Dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Amen. Amen.